in the name of allah the most beneficent and the most merciful assalamu alaikum dear students how are you all hope you are having a great time i am madhya jaas your english teacher from aziz begum memorial school so students after vacation we are going to start new chapter and the name of the chapter is export quality first i am going to read this then i will explain you this story is based on an extract from a novel by lena dingra the author has lived in europe after leaving lahore at the age of 11 in this extract adapted she describes the experiences of a woman on a shopping trip in a large department store selling handicrafts ye story ka extract lena dingra ke novel se liya gaya hai jo ki ek author hain wo lahore mein rehti thi jab wo 11 saal ki thi after this wo europe chali gayi इस एक्सट्रैक्ट में वो एक ऐसी वुमेन के एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब कर रही हैं जो कि बहुत बड़े डिपार्टमेंट स्टोर में शॉपिंग करने निकली हैं जहां पर हैंडमेड चीज़ें सेल होती हैं द कंपैरिजन ऑफ द कॉटेज इंडस्ट्रीज टू अ डिपार्टमेंट स्टोर मेक्स मी स्माइल फिक्स प्राइसेस यस सेक्शंस फॉर दिस एंड दैट मे बी बट सिमिलैरिटीज एंड देयर एंड द इनिशियल इम्पैक्ट इज मोर लाइक एंट्रिंग अलादीन स्केव दैन द पर्पसफुल एफिशिएंसी ऑफ अर डिपार्टमेंट स्टोर जब कॉटेज इंडस्ट्रीज का कंपैरिजन डिपार्टमेंट स्टोर से किया जाता है तो मुझे हंसी आ जाती है फिक्स प्राइसेस यस दोनों में होते हैं सेक्शंस हर चीज का शायद दोनों में होता है लेकिन कॉटेज इंडस्ट्रीज और डिपार्टमेंट स्टोर में सिमिलैरिटीज बस यहीं तक हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज का पहला तासर या इनिशियल इम्पैक्ट ऐसा है जैसे कि आप किसी अलादीन के केव में एंटर हो गए हों जबकि डिपार्टमेंट स्टोर इससे कहीं ज़्यादा एफिशिएंट होता है यानी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में हर चीज़ इधर उधर बिखरी होती है जबकि डिपार्टमेंट स्टोर में हर चीज़ मैनेज होती है द एंट्रेंस लॉबी इन कीपिंग विद द प्रीबेलिंग स्पिरिट ऑफ द वेडिंग सीजन इज एन ऑस्टेंटेशियस डिस्प्ले ऑफ गोल्ड ग्लेटर कलर एंड क्राफ्टमैनशिप अ मिक्सचर ऑफ ओल्ड एंड न्यू पास्ट एंड प्रेजेंट elaborate wedding kameezes in reds and deep pinks an ornate antique palanquin hiding a wheeled and decked up bride a delicately painted wooden horse with an embroidered saddle bearing a bejeweled and brocaded groom brass pots carved wooden chests and more costumes hang in suspended animation डिपार्टमेंट स्टोर की एंट्रेंस लॉबी क्योंकि वेडिंग सीजन स्टार्ट हो गया था तो उसे देखते हुए उसकी थीम रखी गई थी जहां गोल्डन चमकीली चीज़ों को एक्स्ट्रा डिस्प्ले किया गया था वहां कॉलम्स बने हुए थे हाथ की बने हुए सामान नई और पुरानी चीज़ें पास्ट और प्रेजेंट का मिक्सचर नज़र आ रही थी इलेबरेट वेडिंग ड्रेसेस जो कि रेड और डीप पिंक कलर में थी ऑर्नेट एंटीक पैलिंगकिन यानी सजावटी एंटीक डोली थी जिसमें सजी हुई ब्राइड बैठी थी बहुत ही नाजुक वुड वर्क वाला वुडन हॉर्स था जिसके सैडल यानी कि हॉर्स सीट पर कढ़ाई हुई हुई थी और उस पर बैठा हुआ था ग्रूम जो कि ब्रोकेट यानी एक तरह का क्लॉथ कपड़ा कहलाता है तो ब्रोकेट के कपड़े वो पहना हुआ था जिस पर नगों से काम किया हुआ था ब्रास पॉट्स यानी तांबे के बर्तन कार्व वुडन चेस्ट लकड़ी का काम किया हुआ चेस्ट और दूसरे बहुत से कॉस्ट्यूम्स थे जो लटके हुए थे द शॉप इज सेट आउट ऑन थ्री फ्लोर्स इट्स डिफरेंट सेक्शंस स्पेशियसली लेड आउट इन द मेन थोरोफेयर डिसअपेयर एट द साइड्स इन टू लिटिल लेबरेंथ रिवीलिंग फर्स फ्रॉम कश्मीर सिल्क्स फ्रॉम चाइना संदलवुड रोजवुड आइवरी ज्वेलरी क्लॉथ कलर्स मेड अप इन टू बैग्स बॉक्सेस बैड कवर्स कारपेट्स क्लोथ्स निक नैक्स एंड मच मोर आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स फ्रॉम द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द सब कॉन्टिनेंट ऑल गैदर टूगेदर इन स्टर्निंग स्प्लेंडर शॉप के थ्री फ्लोर्स थे जिसके डिफरेंट सेक्शंस थे जो कि बहुत स्पेशियसली स्पेशलेसली मतलब खुले खुले या तफसीली तौर पर उसके थोरो फेयर में रखे थे थोरो फेयर मतलब मेन रास्ते में रखे हुए थे या सजे हुए थे उसमें रास्ते से साइड में डिफरेंट छोटी छोटी गलियां निकल रही थीं जो बिल्कुल ऐसी थीं जैसे कि कोई लेबरेंथ लेबरेंथ मीन्स भूल भुलैया सो उन भूल भुलैयों के रास्तों में आपको कश्मीर के फर चाइना सिल्क संदलवुड रोजवुड आइवरी यानी हाथी के दांत, ज्वेलरी क्लॉथ कलर्स जिनसे बैग्स बनाए गए थे बॉक्सेस बेड कवर्स कारपेट्स क्लोथ नेक नैक्स यानी डिफरेंट काइंड ऑफ स्टफ और भी बहुत कुछ था 
आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स जो सब कॉन्टिनेंट यानी बरे सगीर पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश के तुलु अर्ज यानी हर कोने से जमा करके नहायत ही शानदार तरीके से यहाँ सब चीज़ें जमा की गई थीं लेट्स मूव टू द पेज नंबर 116 I stroll down the aisles in and out of the labyrinths touching looking my mind crowding with thoughts plans reminiscences past present future images colors sounds smells sandalwood visiting card what a lovely idea could get them for martin no something more useful maybe i suppose i could get them for me but then what address would i put on them later maybe and mimi my little mimi best to get her lots of things lot of things and so lots of little packets she can open yes she'd like that but what gosh what a nice box yes a box could get her a box could get her a box and fill it with bangles yes that's a good idea now what sort of a box an inlaid box sandalwood lacquer leather cloth carved all sorts of bangles silver bangles brass bangles animal bangles lacquer bone beaded glass 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 bangles here main jab un choti choti galiyon mein ghoom rahi thi kabhi un labyrinths yani bhool bhulaiyon mein dakhil hoti kabhi unse bahar aati कभी चीज़ों को छू रही थी देख रही थी तो और मेरे जहन में मुख्तलफ ख्याल आ रहे थे पास्ट के प्रेजेंट के और फ्यूचर के तस्वीरें रंग आवाज़ें और खुशबू इतने में मेरी नज़र संदलवुड विजिटिंग कार्ड्स पर पढ़ी जिन्हें देखकर मेरे जहन में एक ज़बरदस्त आइडिया आया कि ये कार्ड्स मुझे मार्टिन के लिए ले लेने चाहिए फिर मैंने सोचा नहीं कोई ऐसी चीज़ लेनी चाहिए जो मार्टिन के लिए ज़्यादा यूज़फुल हो लेकिन वो मुझे कार्ड्स इतने अच्छे लग रहे थे कि मैंने सोचा कि ये कार्ड्स मैं अपने लिए ले लेती हूँ लेकिन मैं उन कार्ड्स पर एड्रेस किसके लिखूँगी फिर मैंने सोचा बाद में ले लूँगी और मिमी मेरी छोटी मिमी उसके लिए तो मैं बहुत सी चीज़ें लूँगी लॉर्ड्स ऑफ थिंग्स लॉर्ड्स ऑफ लिटल पैकेट्स जिनको वो ओपन कर सके पर क्या लूँ जो उसे पसंद आए गॉश वट आर नाइस बॉक्स यस अ बॉक्स उसके लिए मुझे बॉक्स ले लेना चाहिए और उसे बैंगल्स से फिल कर दूंगी हाँ ये बहुत अच्छा आइडिया है लेकिन किस किस्म का बॉक्स एन इनलेट बॉक्स यानी वुड क्राफ्टेड बॉक्स संदलवुड लेकर या लेदर बॉक्स हर तरह के बैंगल्स सिल्वर ब्रास इनमल लेकर बोन बीडेड ग्लास 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 बैंगल्स कहाँ मिलेंगे अप स्टेयर्स अप स्टेयर्स लेट सी बैंगल्स फर्स्ट अप स्टेयर्स ओ माई गुडनेस those little brocade purses she would love one of these must get one or two maybe maine poocha to jawab mila upstairs chalo dekhte hain glass bangles upstairs par lekin wahi mujhe wo khoobsurat little brocade purses nazar aa gaye mimi ko ye bahut pasand aayenge ek zarur le lena chahiye ya phir do shayad the moon motif very old moon motif on that fragment at the v and a fragment from egypt persian motif did we export cloth to egypt that long ago could have done i suppose must go and check with the v and a so students yahan par v and a jo hai wo victoria and albert museum hai us par the moon motif very old jaise aapko v and a museum yani victoria or albert museum mein milte hain फ्रेगमेंट्स यानी धागे इजिप्ट के पर्शियन मोटिव्स भी तलाश करने लगी क्या हम लोग इजिप्ट भी क्लॉथ को एक्सपोर्ट कर सकते हैं बहुत अरसे पहले हम कर सकते थे मेरा ख्याल है मुझे जाकर वी एंड ए पर चेक करना चाहिए यू वॉन्ट दिस इतने में शॉपकीपर ने मुझसे पूछा कि क्या आप ये ब्रोकेट पर्सेस लेना चाहती हैं यस प्लीज ही गैदर्स ऑफ द ब्रोकेट पर्सेस आई हैव कलेक्टेड counts out a total of 9 and places them on the counter i fumble for my purse wondering how old the oldest piece of cloth in the world is where it is how would one be sure of its age anyway he hands me my bill and keeps the purses you please pay at check desk upstairs he tells me ji ha yes please ye sunte hi usne maine jitne brocade ke purses choose kiye unhe gather kiya jo ke total 9 ban rahe the aur unhe counter par rakha 
मैं अपने पर्स में तलाश करते हुए सोच रही थी कि वर्ल्ड का ओल्डेस्ट पीस ऑफ क्लोथ कितना ओल्डेस्ट होगा और कहाँ होगा और कोई कैसे उसके एज का अंदाज़ा लगा सकता है इतने में काउंटर पर मौजूद शख्स ने मुझे बिल दिया और पर्स अपने पास रख लिया और कहा कि आप प्लीज़ पैसे ऊपर जाकर कैश डेस्क पे अदा करें I climbed the stairs trying to remember the name of that fabled muslin cloth of old which was very wide and very long and yet fine enough to pass through the ring of a little finger aur ab main stairs climb karte hue us muslin yani resham ke kapde ke bare mein sochne lagi jo ki bahut qadeem hai aur bahut lengthy aur wide hone ke bawajood bhi itna fine hota hai little finger ring se easily pass ho jata hai so students this is the first part of the stories explanation export quality i hope you have enjoyed department stores shopping the remaining part of export quality will be in the next video till then take care keep smiling have a wonderful day thank you